Ciao a tutti e bentornati su Mandorlais. Io sono Stefania. Con l'arrivo dell'autunno le zuppe tornano alla ribalta e se sono facili e semplici da preparare, soprattutto con quello che abbiamo già in casa, ancora meglio. In Giappone questo tipo di zuppa è lo chasuke, semplicemente ma superbamente del riso cotto ricoperto da tecato. Sebbene per noi la zuppa sia unicamente sinonimo di pasto, in Giappone lo chasuke è uno snack, una post serata alcolica e un ottimo modo per terminare del riso avanzato quando si cena al ristorante. Versatilità, praticità e delicatezza. Indossate il kimono e accomodatevi. Vi presento lo chasuke. Abbiamo bisogno di riso, nel mio caso integrale a chicco lungo, ma potete scegliere a piacere il vostro preferito. Kisami nori, ricavato da mezzo foglio di alga nori. Semi di sesamo bianchi tostati. Semi di sesamo nero. Umeboshi, prugna giapponese in salamoia e del tè verde in foglie. Prepariamo il tè e lasciamo le foglie in infusione. Cuociamo il riso seguendo i tempi di cottura riportate sulla confezione e una volta pronto riempiamo una ciotolina cercando di creare una montagnetta. Nessun rituale, è solo per la presentazione del piatto. E adesso, molto semplicemente, basterà proseguire nella composizione aggiungendo semi di sesamo nero, chisami nori, semi di sesamo bianchi tostati, e lume Bosch in cima. Ultimiamo versando il tè caldo fino a ricoprire il riso e siamo pronti per servire. Il tè, ocha, e suke, sommerso, è una ricetta semplicissima. Un piatto povero che nasce per rendere più appetitoso e digeribile del riso avanzato aggiungendo dell'acqua. Sebbene alcune fonti la reputino una ricetta vecchia migliaia di anni, in Giappone se ne fa menzione durante il periodo Heian, come allora veniva chiamata Kyoto, la capitale e sede dell'imperatore, riferendosi a questo piatto come Yusuke, una ciotola di riso coperta di acqua calda. Il tè non era ancora parte integrante della cultura nipponica, arriverà alla corte imperiale dalla Cina e bisognerà attendere fino al periodo Edo perché lo chasuke comincia ad essere preparato sempre più con l'ausilio del tè. Per il tipo di tè non ci sono limitazioni, sencha, bancha, hojicha, gemmaicha, ma anche ryokucha e mugicha per la versione fredda ed estiva del piatto. È possibile preparare lo chasuke anche con il dashi? Vi lascio il link in descrizione. I condimenti classici dello chasuke prevedono alghe nori, salmone cotto, salato o affumicato, verdure, specialmente il daikon, o frutti di mare fermentati, taraco o mentaiko, scalogno, wasabi e umeboshi. Al giorno d'oggi esiste un condimento già pronto, il furikake, a base di pesce essiccato, alghe nori, semi di sesamo tostati e bubo arare. Al di là della tradizione scegliete il tè verde che più vi aggrada e svuotate il frigorifero. Sperimentate e create lo chasuke che sa di casa vostra. Come sempre spero che il video vi sia piaciuto, grazie per il tuo tempo e alla prossima.